φροντιστήρια ανέλυξη, να δούμε τις ερωτήσεις κατανόησης στο κεφάλαιο 2. Η πρώτη λέει σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις να κυκλώσετε το γράμμα α αν είναι αληθής ο ισχυρισμός για όλους τους πραγματικούς αριθμούς α, β, γ και δ. Διαφορετικά να κυκλώσετε το γράμμα ψ. Ωραία. Στην πρώτη λοιπόν ερώτηση βλέπουμε ότι ρωτάει αν το α είναι ίσο με το β και το γ είναι ίσο με το δ, τότε το α συν γ είναι ίσο με το β συν δ και αντιστρόφος όμως. Αυτό το και αντιστρόφος δεν είναι σωστό. Γιατί, Γιατί αν έχουμε α συν γ ίσο β συν δ, για παράδειγμα αν έχουμε ε, το 5 συν το 3 που ξέρουμε ότι κάνει 8, ίσον με το 6 συν το 2 που επίσης κάνει 8, δεν μπορούμε να πούμε ότι άρα το 5 ισούται με το 6 και το 3 ισούται με το 2. Άρα λοιπόν αυτή εδώ η πρώτη πρόταση είναι λάθος και το λάθος βέβαια αναφέρεται ακριβώς ε, στο αντίστροφο που δεν ισχύει. Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε τώρα τη δεύτερη που λέει αν το α τετράγωνο είναι ίσο με αβ, τότε το α είναι ίσο με το β. Και αυτή είναι λάθος. Και το λάθος οφείλεται στο ότι υποτίθεται από τη σχέση α στο τετράγωνο ίσον αβ για να φύγει από τη μέση α και να μείνει α ίσον β, υποτίθεται ότι διαιρούμε και τα δύο μέλη με το α. Έτσι μόνο απλοποιείται το α, δηλαδή α στο τετράγωνο δια α, ίσον α β δια α. Και με τις απλοποιήσεις θα έμενε α ίσον και θα απλοποιήσει β. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει γιατί για να διαρέσουμε με κάποιον αριθμό θα έπρεπε να ξέρουμε ότι είναι διάφορος από το 0. Κάτι που δεν μας το έχουν δώσει εδώ, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστό αυτό το πράγμα και αυτή λοιπόν είναι ψεύδης. Να πάμε στην τρίτη. Λέει το α συν β και όλο στο τετράγωνο ότι ισούται με α στο τετράγωνο και β στο τετράγωνο. Φυσικά αυτό ξέρουμε ότι είναι λάθος, γιατί το α συν β όλο μαζί στο τετράγωνο είναι ταυτότητα, κάνει α τετράγωνο και 2α β και β στο τετράγωνο. Άρα αυτή η τρίτη σχέση επίσης θα πρέπει να δεχτούμε ότι είναι λαθασμένη ψεύδης. Τέταρτο. Τώρα, το άθροισμα α συν β 2 άρρητων αριθμών α και β ότι είναι άρρητος αριθμός. Ναι, αυτό είναι σωστό. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι όταν προσθέσουμε δύο άρρητους αριθμούς, το άθροισμα τους είναι επίσης άρρητος. Αντίθετα, το επόμενο είναι ψευδές, το γινόμενο δύο άρρητων αριθμών δεν είναι πάντα άρρητος και μπορούμε να το εξηγήσουμε σε αυτή την πέμπτη ερώτηση. Στην πέντε λοιπόν, ως εξής. Ας πούμε για παράδειγμα ο αριθμός ρίζα 3 είναι άρρητος, ο αριθμός ρίζα 12 είναι επίσης άρρητος, όμως το γινόμενό τους αν τους πολλαπλασιάσουμε κάνει ρίζα 36 και το αποτέλεσμα είναι 6 είναι ρητός. Άρα αφού βρήκαμε έστω και ένα ζευγάρι άρρητον, που το γινόμενό τους να είναι ερητός, πάνω να πει ότι αυτή η ερώτηση 5 είναι ψευδής. Ωραία. Να πάμε τώρα στην επόμενη. Αν το α λέει είναι μεγαλύτερο του β και το γ είναι μικρότερο του δ, τότε το α μειον γ είναι μεγαλύτερο από το β μειον δ. Για να το δούμε αυτό. Στην 6 λοιπόν έχουμε το α μεγαλύτερο του β και το γ μικρότερο του δ. Βέβαια έτσι όπως είναι έχουν διαφορετική φορά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να κάνουμε αφαίρεση κατά μέλη. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε πρόσημα σε αυτή τη δεύτερη να γίνει μείον γ μεγαλύτερη του μείον δ και τώρα αυτή την 1 και αυτή τη 2 να τις προσθέσουμε κατά μέλη. Θα γίνει α συν το πλην γ μεγαλύτερο από το β συν το πλην δ που όντω βγάζει ε, α μειον γ μεγαλύτερο του β μειον δ, όπως ακριβώς να το έχουν γράψει εδώ. Άρα αυτή είναι σωστή. Είναι αλήθεια. 
Να πάμε στο επόμενο. Αν α στο τετράγωνο είναι μεγαλύτερο από το αβ, τότε α μεγαλύτερο β. Είναι κάτι σαν αυτό που είδαμε εκεί στην ερώτηση 2. Είναι επίσης λανθασμένο γιατί δεν μπορούμε να διαιρέσουμε με οποιοδήποτε αριθμό, ειδικά δε σε ανισότητα, πρέπει να ξέρουμε αν είναι και θετικός ή αν είναι αρνητικός. Ε, και επομένω είναι λανθασμένη. Το ίδιο λανθασμένη είναι και η 8. Υποτίθεται ότι από το α δια β μεγαλύτερο του α για να πάμε στο α μεγαλύτερο β θα έπρεπε να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη με τον αριθμό α. Δηλαδή έτσι πως είναι στην ερώτηση 8 το α δια β μεγαλύτερο του 1 θα έπρεπε να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη με β για να βγει α μεγαλύτερο β. Κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν ξέρουμε τι είναι ο β. Αν είναι αρνητικό, θα έπρεπε να αλλάξουμε φορά. Στην 9. Την 9 λέει αν το α είναι μεγαλύτερο από το β. Και επίσης το α είναι μεγαλύτερο από το μείον β, τότε το α είναι θετικός. Πράγματι, ισχύει αυτό γιατί αν προσθέσουμε κατά μέλη, θα βγει 2α μεγαλύτερο από το 0 και διερώντας με το θετικό αριθμό 2, πράγματι βγαίνει α μεγαλύτερο του 0. Άρα λοιπόν, αυτή η ερώτηση 9 είναι αληθής. Η 10 είναι ψευδής, Α, το α μεγαλύτερο από το 1 δι' α, δεν σημαίνει ότι το α είναι μεγαλύτερο της μονάδας, σε καμία περίπτωση. Στην 11, αν το α λέει είναι μικρότερο του β και είναι και τα δύο αρνητικά, για να το δούμε αυτό, το α είναι μικρότερο από το β και είναι και τα δύο αρνητικά. Τότε το α τετράγωνο είναι μεγαλύτερο από το β τετράγωνο. Εμείς ξέρουμε ότι αρνητικούς αριθμούς δεν μπορούμε να υψώσουμε στο τετράγωνο. Μπορούμε όμως να πολλαπλασιάσουμε με τον αρνητικό αριθμό μείον 1 που θα μας αλλάξει φορά στην ανισότητα, να γίνει δηλαδή μείον α μεγαλύτερο από το μείον β οι οποίοι τώρα είναι θετικοί και αυτούς να τους υψώσουμε στο τετράγωνο. Θα γίνει λοιπόν μείον α και όλο μαζί στο τετράγωνο μεγαλύτερο από το μείον β και όλο μαζί στο τετράγωνο. Το μείον φυσικά εξαφανίζεται, άρα πράγματι βγαίνει α στο τετράγωνο μεγαλύτερο από το β στο τετράγωνο, που σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η 11 είναι αληθής. Στη 12. Στη 12 λέει, αν το α είναι μεγαλύτερο από το πλην 2 και το β είναι μεγαλύτερο από το πλην 3, τότε το γινόμενό τους, το α επί β, είναι μεγαλύτερο από το 6. Από αυτές τις δύο. Λοιπόν, υποτίθεται δηλαδή ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε κατά μέλη αυτές τις δύο ανισότητες, ε, το οποίο βέβαια δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε, γιατί δεν αποτελούνται από θετικού αριθμού. Και έτσι αυτή εδώ είναι λανθασμένη. Για παράδειγμα, αν το α είναι μείον 1, που είναι όντω μεγαλύτερο του πλην 2, και το β είναι μείον 2, που είναι όντω μεγαλύτερο από το μείον 3, αν τις πολλαπλασιάσουμε, το α επί β θα βγάλει 2, άρα δεν είναι μεγαλύτερο, είναι μικρότερο από το 6. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι και εδώ η 12 είναι ψευδής. Στη 13 μας βάζει κάτι που είναι λίγο ανάποδο, δηλαδή μας λέει το α είναι μικρότερο του πλην 2, το β είναι μικρότερο από το πλην 3, άρα είναι όλα αυτά αρνητικά νούμερα. Μπορούμε λοιπόν πολλαπλασιάζοντας με το μείον 1 τα πάντα που είναι αρνητικό, να αλλάξουμε φορά στις ανισότητες. Θα γίνει μείον α μεγαλύτερο του 2 και θα είναι θετικά τώρα, το μείον β μεγαλύτερο του 3, θετικά και όντω με πολλαπλασιασμό κατά μέλη τώρα το μείον α με το μείον β βγάζει α β είναι μεγαλύτερο του 6 άρα αυτή η ερώτηση η 13 είναι αληθής στη 14 στη 14 αυτή ήταν η 13 στη 14 λοιπόν μας βάζει το 4α στο τετράγωνο μείον 20α β συν 25 Β στο τετράγωνο ότι είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτό είναι ταυτότητα. Είναι δηλαδή η ταυτότητα 2α συν 
5β και όλο μαζί στο τετράγωνο. Στη μέση είναι το διπλάσιο γνώμενο, όχι με συν όμως, είναι με μείον. Μείον 5β λοιπόν και όλο στο τετράγωνο, που άρα είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, άρα και αυτή η ερώτηση, η 14, είναι επίσης αληθής. Και τέλος, η 15. Στη 15, που επίσης είναι αληθής, μας βάζει ε, στη 15 λοιπόν μας βάζει το α-1 και όλο στο τετράγωνο και το α-1 όλο στο τετράγωνο να είναι θετικό. Αυτό πράγματι ισχύει. Ε, το μόνο είναι τετράγωνα αυτά, άρα τα τετράγωνα είναι μεγαλύτερα ίσα του μηδενός. Το μόνο που θα μπορούσε είναι μήπω τυχόν είναι μηδενικά, κάτι που αποκλείεται γιατί αυτό το πρώτο γίνεται ίσο με μηδέν μόνο όταν το α είναι 1, αυτό γίνεται ίσο με μηδέν μόνο όταν το α είναι ίσο με μείον 1, κάτι που δεν μπορεί να ισχύσει ταυτόχρονα. Ακόμα και αν το 1 είναι 0, το άλλο δεν θα είναι 0, άρα και αυτή είναι σωστή.